纽约苏活区壁挂五间店。好，我是妹，欢迎来到我的 YouTube channel。超级久没有拿起这个相机跟大家分享我的一日 vlog， 因为最近有不少粉丝问我说：“哎、欸，妹，美国的食物热量那么高，你是怎么维持身材的？”我现在的状态虽然不是我最令的时期，但是我自己也觉得我的身材维持的。挺好的，一直还是有保持重训的频率。礼拜大概健身四四五天有，然后有时候会做一点高强度间歇。那平常的饮食呢，大部分都是我自己煮的料理。我觉得我现在也蛮会运用。美国超市的食材，所以今天的影片呢，就要很真实的分享我在这边一天三餐的饮食记录。然后下午的话，我会带大家逛，呃，我最喜欢逛的 shopping area 就是 SOHO。那我们就继续看下去吧。分享一款近期令我上瘾的超好吃早餐：先炒香葱花以及玉米，在中心打一颗蛋，倒上一点蛋白液。接着加入尾鱼，以及低脂起司。现在要加入的是我最近超爱的低碳蛋白饼皮，它是用 egg white 做成的 wrap， 然后还有六克的蛋白质，只有三十五大卡。把饼皮覆盖在蛋上面，接着翻面。赶快拿出我最近超爱的韩式泡菜辣酱，没有的话也可以用番茄酱取代，合起来。稍微加热一下就好喽。沙拉叶的部分，我以少许的盐、橄榄油、柠檬汁，还有 ricotta cheese 调味，搭配半颗鹿梨，还有一匙我最爱的九层塔坚果油酱，搭配一杯美式咖啡。今天的早餐，大约五百大卡，三十克的蛋白质，非常的饱足。晚一点准备去健身。今天的运动是全球连锁健身品牌 F45 的高强度间歇课程。那它的每一堂课呢，都是由专业的教练带领，设计一连串的循环式训练动作，让你用最有效的方式提升心肺以及肌耐力。That was an amazing session. Yeah, how'd you like Thank it? Thank you. I'm literally yeah. dripping right now. That's perfect. Yeah, it made me so happy. Yeah, I just live near around. I mostly do weight training uh, okay. at the gym, but I totally enjoy interval training. Yeah, Thank so you. Do a little switch up. So today is Wednesday cardio. Protein pancake, its density is very high. Added sugar, 超爱这款牛奶，因为我本身就很喜欢喝牛奶。很漂亮的营养素，在碗中加入一大匙的高蛋白松饼粉以及半杯的牛奶，跟前一天制作好的奇亚籽燕麦均匀的混合。平底锅倒一匙橄榄油，中火加热，接着加入一大匙刚刚混合好的松饼浆液，开始冒泡泡之后就可以准备翻面喽。最后的摆盘，淋上蜂蜜及蓝莓。跟一大匙的无糖花生酱，超美味的炫后高蛋白午餐，一份有三十五克的蛋白质。
家好，现在纽约的天气超棒的，我忍不住要来我家的后院 s o 来稍微 s h 一下，因为最近有一点久没有呃买东西，其实也没有隔很久。啊，苏活区我相信大家都知道是纽约最有名的逛街区，那其实离我住的地方 Union Square 大概只有走路十五到二十分钟的距离，是不是很扯？那今天呢就要趁着好天气。来稍微的逛一下，顺便跟大家介绍，啊、嗯，我私心推荐的纽约苏活区必逛五间店。第一间就是瑞士专业跑鞋品牌 On， 在近几年来席卷各地的运动爱好者。以高机能性的跑鞋和运动服装为名，致力于为世界带来革新的跑步体验。由于它的跑鞋外形看起来相当时尚酷帅，特别是它有获得专利技术的洞洞鞋底，品牌识别度极高，穿起来真的特别舒服、轻盈，弹跳力高，仿佛走路以及奔跑在云端上，也因此取 On Cloud 的 On 为名。接下来这间店 Reformation 是一个美国的时尚服饰品牌，以可持续的时尚和环保生产著称。实体店内有提供电子屏幕，让消费者点按查看更多的产品照片。那他们的顾客群主要是注重时尚还有环保的年轻女性。那我会说她的服饰是优雅、知性、高质感。很贴心的是，当你走进你的专属 fitting room 之前，他已经把你要试穿的衣服已经放好在衣柜里喽。不太妙，我现在逛了两间店而已，我就已经喷了四百块美金。我平常其实很少这样消费，但因为 o 的鞋子，我真的是看了半年。对，今天终于下定决心要买一双。然后刚刚那个洋装，我觉得价格有点超出我的预期，但是因为它实在太漂亮，我觉得春夏在纽约穿这个一定超美，所以我就忍不住买了。对，但是接下来。一定要稍微节制一点。从 NoHo 往 SoHo 的路上，你会发现有两间店聚集观光客人潮，分别是 Los Tacos 以及专卖美式软饼干的 l e v i n Cookies， 非常推荐。你有时间排队的话，一定要来品尝一下。那对接总是大牌长龙的是深受年轻人欢迎的潮牌 KITH。Broadway Street， 很多品牌都进驻在这里，像是 Zara、H&M、Uniqlo、GU， 还有后面有很多啊、uh, designer brand。对，这条叫做 Broadway Street。来 SOHO 的话，应该算是观光客最人潮最多的地方。And other stories 是瑞典时尚品牌 H&M 旗下的子品牌。那这个店呢，我一开始知道的时候，是我去欧洲的时候，发现到他们的服装也太优雅、太漂亮了吧。那它的价格会比 Zara 再稍微高一点点，提供各种的时尚服装配件，还有鞋子。接下来你来 SOHO 一定要逛的就是 MoMA Design Store， 是纽约现代艺术博物馆 （Museum of Modern Art）， 简称 MoMA 旗下的零售店。它有提供各种的现代设计产品、家居用品、艺术品，还有礼品。那这些产品它通常来自世界各地的设计师，还有艺术家。如果想要寻找带给家人或朋友的伴手礼的话，来这边是很好的选择哦。o k e n f o r 也是另外一个必逛的服饰品牌，它是来自于加拿大，以简约、时尚、大地色调的设计风格为名。那至于价格的部分，会稍微亲民一点，尤其我很喜欢趁打折的时候在他们的网站上面购买。
。最后，加码来到欧美彩妆界引起一阵旋风的 Glossier 来到 SOHO 必逛他们超可爱的旗舰店，清晰辨识度极高的品牌名，搭配简约俏皮的包装风格。难怪深受年轻女孩的欢迎。我试用了一款有滋润护唇功能的小唇膏，擦上去的效果保湿又自然。以上就是我私心推荐的 SOHO 必逛六间店，回家做晚餐。最近在 H m a r 买的这一包韩国的超级辣味面，个人觉得蛮上瘾的。但那时候买它的时候，我以为它一包只有两百八十大卡，后来我发现我看错了，所以它一包有两个 serving， 所以这样子一包有五百多大卡。但是我现在真的很想要吃，就来煮吧。虽然说在国外一个人过生活的日子已经来到第八个月，有时候人会不免想念台湾的家人朋友。然而，当从前的向往成了真实，而真实的日子也成了日复一日，在孤寂中找到令自己振奋、保持热忱与初衷的动力来源，而对自己好的方式因人而异，可以是在闲暇中发现的爱好。漫步城市的新发现，我的话是透过健身告诉自己我可以做到。而饮食除了提供身体所需营养素外，更具有抚慰心灵的作用。嗯，面条 Q Q 的，哇，还好我刚刚那个辣酱只有加三分之二包而已，不然真的会太辣。因为我上次吃完整个嘴唇肿到不行，然后隔天还有点拉肚子。这世上只有你知道怎么对自己好。嗯当你难过、挫折的时候，不要轻易被心魔给击败。你是最棒的，一起加油！谢谢你的观看，我们下次再见，拜拜。